à, chào các bạn à, chào các bạn đến với video tiếp theo của Kain Fitro hôm nay mình xin chia sẻ dưới các bạn một cái tool BIOS uh, Liamy đây là cái tool tiếp theo nha các bạn đây là cái tool tiếp theo cái phần mà BIOS Liamy mình đã chia sẻ ở phần 2 đây là cái cái tool tiếp theo coi như là mình là cái tool phần 3 nha các bạn BIOS Liamy phần 3 của mình đó là mình sẽ sử dụng cái tool HXD nha các bạn đó. phần mềm, phần mềm uh, HXD rồi bây giờ mình sẽ làm một cái hướng dẫn à, cụ thể trên cái con à, Acer E1 à, 572G nha các bạn mã men là LA9531 rồi các à, công cụ mình chuẩn bị gồm có cái phần mềm HXD và à, phần mềm à, Mi à, Analyzer nha các bạn Analyzer cái phần mềm Mi à, <cười> Analyzer này là để mình xem được cái vơ xanh của con BIOS nha các bạn, cái vạch xanh của con BIOS Đó, Để xem nó cái vạch xanh bao nhiêu, để mình sẽ lựa chọn cái file mi gốc nó phù hợp nha các bạn Rồi, bây giờ trước tiên mình sẽ kéo cái file BIOS mà mình cần lia nha các bạn Mình sẽ kéo cái file BIOS mình cần lia vào cái thư mục mi Analyzer này Rồi mình sẽ mở cái thư mục này ra rồi ở đây mình sẽ thấy cái file file bios của mình cần lia này nha các bạn các bạn sẽ kéo vào cái chữ là mi rub để mình xem cái tên của của cái 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 con bios cái file rom của con bios này nha các bạn là nó vạch xanh bao nhiêu để mình chọn cái mi gốc phù hợp rồi bây giờ mình sẽ kéo vào đây rồi đây rồi các bạn sẽ chọn là info nha các bạn Tại đây các bạn gõ info Để xem cái thông tin của Để xem thông tin của cái con Con BIOS Acer E1 52 này nha các bạn Rồi các bạn enter Rồi ở đây mình sẽ thấy vơ xanh của nó là 9.5.3.1520 Đó SKU là 1.50 nha các bạn Rồi Bây giờ mình đã biết được cái vơ xanh của cái con BIOS này rồi Thì bây giờ Bây giờ mình sẽ mở cái phần mềm HSD này lên nha các bạn Rồi Bây giờ mình sẽ mở cái file BIOS cần li mi lên Đó là mình sẽ mở cái file Acer E1 572 nha các bạn Ngoài desktop Rồi ok Và mình mở thêm một cái file uh, Mi gốc nha các bạn Đó là cái cái file mà nó có vẹt xanh là 9 9.5.3.1520 nha các bạn Đó mình sẽ mở thêm một cái file nữa hai mươi Đây Cái file của mình đây Rồi ok Đó à. Rồi sau khi mình đã có được cái hai file, một cái file là cần lia và một cái file uh, mi trắng nha các bạn, file mi gốc đó. Ok. Bây giờ là tại cái file file gốc. Tại cái file mi 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 gốc nha các bạn. Các bạn sẽ bôi đen cái dòng địa chỉ là 202080F nha các bạn. Đây các bạn bôi đen cái dòng địa chỉ này. À, sau đó các bạn nhấn Ctrl C Rồi Các bạn qua cái file BIOS à, Các bạn di chuyển qua cái file BIOS cần lia Ok 
các bạn sẽ nhấn là cần tròn ép đó ngay chỗ này mình sẽ hướng dẫn từ từ bây giờ ngay cho cái nó hiện lên cái cái bản file nha các bạn thì các bạn sẽ bắt vào cái chỗ là sạch for đó rồi ở dưới cái chỗ mà data by data data thai này các bạn chọn cho mình tới là chữ hết valid là để dòng ra giải địa chỉ hết nha các bạn ok rồi bây giờ các bạn sẽ chọn là ok ngay chỗ này mình sẽ làm thật là chậm để cho các bạn dễ hiểu rồi nó sẽ nhảy tới cái dãy địa chỉ của cái cái file cần liên này nha các bạn đó các bạn thấy là nó nhảy tới cái địa dây cái dãy địa chỉ này bây giờ các bạn sẽ để cái dấu nháy chuột ở đầu cái vị trí của dãy dãy số này nha các bạn đó dãy địa chỉ này các bạn sẽ để cái dấu nháy chuột tại vị trí là cái số 20 đó, đầu đầu cái dãy số này rồi bây giờ các bạn sẽ qua cái file mi gốc à, cái file mi trắng đó nha các bạn các bạn sẽ chọn cành tròn a cành tròn a đó, để mình copy toàn bộ nha các bạn sau đó mình sẽ chọn cành tròn c đó sau đó mình sẽ chọn trần tròn c nó để nó copy toàn bộ cái cái file mi mi trắng này nha các bạn đó nó để copy toàn bộ cái file mi trắng và mình sẽ qua bên cái cái file địa chỉ mình sẽ qua bên cái file địa chỉ là mình cần cần liên nha các bạn cần cần liên bios thì tại ngay đây mình sẽ chọn là cần tròn b tại đây mình sẽ chọn là cần tròn b đó. để mình thay thế à, cái dãy địa chỉ của cái file mình cần liên nha các bạn đó. để mình thay thế cái địa chỉ dãy địa chỉ của cái file cần lia sau này <cười> đó, sau đó là mình bắt đầu sẽ chọn vào lưu nha các bạn đó sau đó mình chọn sẽ lưu và mình sẽ đặt cái tên đây cái cái file của mình là mình sẽ đặt thêm vào cái tên chữ li mi vô đây nha các bạn ok li mi rồi rồi mình sẽ lưu quay desktop luôn nha các bạn Mình sẽ lưu quay quay desktop Rồi Đó như vậy là ở, bài, ở ngoài ngoài desktop bạn sẽ thấy nó xuất hiện Một cái file mà mình vừa làm xong Đó, Quá trình làm cũng rất là dễ, dễ nha các bạn Đó, Nó rất là dễ Đây mình vừa làm xong cái file đây Mình sẽ cho các bạn coi Đây file nó cũng là 80 nha các bạn đó cái tên của nó là mình vừa làm xong đây li mi à, rồi như vậy là mình vừa làm xong một cái con bios li mi bằng tool hxd nha các bạn à, đây là cái tool thứ ba của mình sử dụng cũng rất là đơn giản rồi hy vọng à, với những cái tool này thì các bạn sẽ dễ dàng à, tạo những cái là làm những cái file uh, limi cho mình uh, và phục vụ cho cái việc mà mình sửa chữa uh, laptop uh, dễ dàng hơn rồi như vậy là video mình uh, đến đây xin kết thúc uh, video mình đến đây đã xin kết thúc uh, hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo uh, chào các bạn